dear students now we are discussing mainly two areas factors influencing working capital requirements and also the principles of working capital management okay the first area that we are discussing is factors influencing working capital requirements a financial manager has to estimate in advance what is the amount of working capital required by a firm so at the time of that estimation he has to consider he has to bear in mind some of the factors and the first factor is nature of business a financial manager has to consider whether his firm is an industrial concern or a trading concern an industrial concern will require more amount of working capital because he has to invest working capital in raw material working progress finished goods etc so he require more amount of working capital at the same time a trading concern there is no production process there he is purchasing finished goods for the purpose of sales so he need to purchase as and when required so he has to keep lesser amount of stock so trading concern require lesser working capital the second element is size of business whether it is a large scale business or a small scale business a small scale concern require lesser working capital because his scale of operation is low at the same time a large scale concern a big firm requires more amount of working capital because he is having a large scale operation the next factor is profit level whether the profit level of the firm is high or low a high profit making concern it will be having more amount of liquid funds with them so they have to arrange lesser working capital from other sources at the same time a low profit making concern will be having some liquidity problems so they have to arrange more amount of working capital then production cycle length length of production cycle means the time taken to convert raw materials into finished goods if a concern is having long production cycle that means they are taking more time for converting raw materials into finished goods then they require more amount of working capital a shorter production cycle firm that means they are taking lesser time to convert raw materials into finished goods so they require more lesser amount of working capital investment the next area is operating cycle length operating cycle we know it is the time taken to convert raw materials into work in progress work in progress into finished goods finished goods into sales sales into account receivable account receivable into cash that means the cycle of converting cash into cash okay if the length is long that means if it is taking more time they require more working capital as compared to a shorter operating cycle for okay the next point is production policy production policy here means whether the production is large scale or small scale whether the production is in advance or as and when required etc if a firm is having large scale production policy or they are producing in advance they require high amount of working capital investment the next factor is operating efficiency if a firm is operating efficiently they will be able to arrange more working capital fund so they need not arrange additional working capital they require lesser working capital investment credit policy of the firm if a firm is following a liberal credit policy they have to invest more amount in receivables or sundry debtors so they require more amount of working capital if the credit policy is strict they require less working capital likewise dividend policy is also whether it is strict or lenient is a factor if the dividend policy is liberal that means all the profits made are given as dividend 
they require more amount of working capital at the same time if the dividend policy is strict that means they are giving lesser amount as dividend they will be having some retained earnings after payment of dividend so retained earnings can be used for financing current assets so they require lesser working capital arrangement okay depreciation level if a firm is having high amount of depreciation their profit will be lesser so they have to arrange working capital then price level that means inflation rate in the economy okay if there is inflation in the economy everything will be require everything will be available at a higher price so inflated priced assets can be purchased by using more fund so if there is inflation the company will have to invest more working capital as compared to a depression stage the next topic that we are discussing is principles of working capital management and the first principle is principle of risk variation or it is called current asset policy it is called current asset policy because here risk variation here risk means variation in current assets that means the level of current asset maintenance is denoted as a risk here okay there is an inverse relationship between degree of risk and profitability there is an inverse relation between degree of risk and profitability we have already mentioned degree of risk means level of current assets so the level of current assets maintained and the amount of profitability having an inverse relationship that means if you are making more current asset maintenance there will be lesser profit if you are keeping lesser current assets there will be high profit a management should establish a suitable trade off between profit and risk a firm following conservative policy conservative policy means they are maintaining high current assets that means they are not ready to take risk okay if a firm is following conservative policy they will decrease the risk by increasing level of current assets അതായത് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത ആളുകൾ ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിസ്ക് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് എ ഫേം ഫോളോയിങ് ലിബറൽ പോളിസി ദേ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ റിസ്ക് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ഒരു ലിബറൽ പോളിസി റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള കുറച്ച് എന്താണ് സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ദേ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദെയർ റിസ്ക് ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് എ ഫേം ഫോളോയിങ് മോഡറേറ്റ് പോളിസി ദേ വിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻ ആവറേജ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് ആസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡർ ബൈ total assets then this is the diagrammatic representation of principle of risk variation okay that is current asset policy okay here there are three lines conservative policy moderate policy aggressive policy aggressive policy is the liberal policy okay a firm following aggressive policy will be having increased sales okay here the sales line is in the x axis okay they will be having increased sales at less level of current assets whereas in case of a conservative policy firm their sales is increased with a high level of current assets okay this principle is also explained with the help of another diagram okay here risk varies with the variation in level of keeping current assets okay in the x axis there is level of current asset and in the y axis there is cost and also risk okay cost of liquidity and cost of illiquidity and also risk 
ഓക്കെ ഹിയർ വൺ ലൈൻ ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം വിൽ ഡിക്രീസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഈസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇല്ലിക്വിഡിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇല്ലിക്വിഡിറ്റി മീൻസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അല്ല പകരം ഇല്ലിക്വിഡ് ആയി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റുകൾ ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൂടാണ് ഓ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇല്ലിക്വിഡിറ്റി ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഈ എമൗണ്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇഫ് വി ഇൻവെസ്റ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഇൻ അതർ ഏരിയാസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ റെഡ് ലൈൻ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് കറണ്ട് അസെസ് ടു സം ലിമിറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ വിൽ അപ്രോച്ച് ടു ദ മിനിമം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെവൽ ഇസ് ദ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ ലിക്വിഡിറ്റി വിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇറ്റ് സെയ്സ് ദാറ്റ് a management should consider the cost of sources of capital for financing working capital when we are financing for working capital we will have to select different sources the management should consider the cost of different sources at the time of collection okay so the cost and risk will be considered here and the third principle is principle of equity position every amount invested in current asset should contribute to the net worth or equity of the firm if you are investing a certain amount in current asset ultimately it should lead to the increase in equity or increase in net worth of the concern that is the principle of equity position next principle is principle of maturity of payments here the principle says that we have to consider the maturity of sources of finance for working capital that means if shorter the maturity of payments higher is the risk for example if you are financing a source which is to be paid within 2 months it is high risky as compared to the source which is to be paid after 2 years so whenever we are using a long term source it will be having lesser risk and a short term source will be having high risk these are the principles of working capital management okay thank you thank you very much